ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அரிஸ்மை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மதுரை ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள விலைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ ஜிகர் தண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஜிகர் தண்டா செய்கிறதுக்கு பாதாம் பிசின் ஊற வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு நாலஞ்சு பாதாம் பிசினை எடுத்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஹோல் நைட் ஃபுல்லாக வந்து ஊற வச்சுக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் போட்டாலே நிறையா வருங்க ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க மறுநாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற வச்ச பாதாம் பிசின் இந்த அளவு வந்திருக்கு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஜிகர் தண்டாக்கு ரொம்ப முக்கியமான பொருளான கேரமல் சிரப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கேரமல் சிரப் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் அரை கப் அளவு சீனி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சீனி ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் பக்கத்துலேயே இருந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் உங்கள் கிட்டக்க இன்ஸ்டண்ட்டாக கேரமல் சிரப் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த சுகர் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகி எல்லாமே வந்து ஈவனாக மெல்ட் ஆகிற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ எல்லா சுகரும் ஈவனாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒன்று ரெண்டு கட்டியாக இருக்கிற இந்த சுகர் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தானாகவே அது வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபுல்லி எல்லா சுகரும் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து கம்பல்சரியாக இந்த கேரமல் சிரப்புக்கு ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இந்த அளவு நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டரை ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான கேரமல் சிரப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட பதம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பி மாதிரி இருக்கணும் தொட்டை அந்த மாதிரி விழணும் இதுதான் இதோடைய பதம் அடுத்து ஜிகர் தண்டாக்கு வேண்டிய ஐஸ்கிரீம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் அரை லிட்ரு மாதிரி பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் லோ ஃப்ளேம்லேயும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பக்கத்தில் இருந்தே இந்த மாதிரி காய்ச்சிக்கோங்க பால் ஓரளவு வந்து நல்லா சுண்ட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இதில் பால்கோவா ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ஹோம்மேட் பால்கோவா வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது ஆல்ரெடி இந்த ரெசிபி நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பால்கோவா ரெசிபி வேணும்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனையும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படி ஹோம்மேட் பால்கோவா இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் பால்கோவா கடையில் விற்கிறதே வாங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால்கோவா ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பால்கோவா நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கேரமல் சிரப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி இனிப்புக்கு நம்ம பால்கோவா ஆட் பண்ணதுனால கேரமல் சிரப்பை வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கேரமல் சிரப்பை ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பால் நல்லா ஓரளவு சுண்டு ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ணிங்களா உங்களுடைய ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா இருக்கும் ஸோ இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணி நல்லா மெல்ட் ஆகிற அளவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நல்லா மெல்ட் ஆகி பால் சுண்டி நம்மளுடைய ஜிகர் தண்டா ஐஸ்கிரீம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஜிகர் தண்டா ஐஸ்கிரீமை ஒரு ஏர் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி ஐஸ்கிரீம் செட் ஆகிற வரையும் நல்லா வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஜிகர் தண்டாக்கு ரொம்ப முக்கிய பொருளான ஜிகர் தண்டா பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் அரை லிட்ரு பால் மாதிரி போட்டு ஹை ஃப்ளேம்லும் இல்லாமல் லோ ஃப்ளேம்லும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பால் இப்போ கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இனிப்புக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க முக்காவாசி கேரமல் சிரப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரமல் சிரப்பு தான் இந்த பாலுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸு ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேரமல் சிரப்பை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது தான் கம்ப்ளீட்டான உங்களுக்கு வ
அடுத்து ஜிகர் தண்டாக்க வேண்டிய பால் ஏடல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பால் ஏடல் வந்து ஆப்ஷனல் பர்ஃபெக்டான ஜிகர் தண்டா நீங்கள் குடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பால் ஏடலை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க பால் ஏடல் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் காக்கப்பளவு பால் ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கைவிடாமல் இந்த அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த காக்கப்ப அளவு பால் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வர அளவு நம்ம வந்து காய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பால்லாம் நல்லா சுண்டி நம்மளுடைய பால் இடல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம செட் பண்ண ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்லா செட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஐஸ்கிரீம் நல்லா செட் ஆகி நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை வந்து ஒரு கரண்டியில் எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஜிகர் தண்டாக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் ரெடி எப்படி ஜிகர் தண்டா செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜிகர் தண்டா செய்யறதுக்கு ஒரு கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாதாம் பிசின் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதாம் பிசின் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நன்னாரி சர்பத் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஜிகர் தண்டாக்கு நன்னாரி சர்பத்தோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நன்னாரி சர்பத் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நன்னாரி சர்பத் எடுத்திருக்கேன் இதை கிளாஸ் ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நன்னாரி சர்பத் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம பால் இடல் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் பால் இடல் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவு விருப்பமோ அந்த அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி பால் இடல் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து அந்த நன்னாரி சர்பத்து மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஜிகர் தண்டாவுக்கு முக்கியமான பொருளான ஜிகர் தண்டா பால் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி முக்கா கிளாஸ் அளவு ஜிகர் தண்டா பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஜிகர் தண்டா பால் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜிகர் தண்டா பாலுக்கு மேலே ஜிகர் தண்டா ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணி லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக ஃப்ளேவருக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நன்னாரி சர்பத் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுடைய மதுரை ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுங்க அவ்வளோதான் மதுரை ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா இப்போ நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்டா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ஜிகர் தண்டா ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஹாட்டான கிளைமேட்டுக்கு குழு குழுனு இந்த ஜிகர் தண்டாவை செஞ்சு கொடுத்து உங்க வீட்டில் உள்ளவங்கள அசத்துங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்ல உங்களை நான் மீட் பண்ற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்